السلام عليكم مرحبا بكم في قناة القرويين اوبن كورسوير في الفيديو الماضي كنا قد تعرفنا على دائرتين ديسكريت للو سايد جيت درايفر للباور سويتشز كمثال الموسفيت الباور موسفيت والاي جي بي تي في هذا الفيديو سنقوم بمحاكاة هذه الدوائر ب التي سبايس كما قلت من قبل فا التي سبايس هو فري تول لشركة انالوج ديفايسز قبل كان لشركة لينيار تكنولوجي فهو فري تول ويستعمل من طرف العديد من الهاردوير ديزاينر في الشركات الرائدة في العالم وأول دائرة كنا قد تعرفنا عليها للجيت درايفر أو لو سايد جيت درايفر كانت هي الكومن إميتا كليفل شيفتر كما عرفناه في الفيديو الماضي فليفل شفت أي أن الجهد الذي يخرج من المايكرو كنترولر مثلا إن كان هاي فسيكون عندك هون لو في الجيت للمصفط وإن كان عندك لو فسيكون عندك هون هاي بالنسبة للحمل أو اللود فالمصفط إن عمل سويتش أون فبهاد الاندكتور ستطبق 50 فولت هذه تسمى فري ويل دايود تستعمل لما تعمل سويتش أوف وقاية لهذا الباور سويتش لما تعمل سويتش اوف الجهد بالاندكتور هو في يساوي ال تايمز دي اي على دي تي بحيث ان الدي اي على دي تي لن تسمح لك بان يصبح التيار الذي يمر بالاندكتور صفر بالتالي سيستلب وقتا وفي هذه الحالة ممكن ان تدمر باور مصفت في حالة سويتش اوف بالتالي يجب ان تعمل بات هون لكي يمر التيار المتبقى بالفري ويلينج دايود هذا كله سنرى عندما سنتعمق في سلسلة دي تي دي تي كونفيتا أو سويتش مود باور سبلاي بالباور إلكترونيكس كنا قد عرفناه وسنتعرف عليه ما يسمى بسنابا نيتوارك فهم دوائر تساعدك بالنسبة للباور سويتشز لما تعمل سويتش أوف كي تحميها في تلك الحالة وهذا سوف نتعرف عليه إن شاء الله في المستقبل ونرى كيف تصمم مثل هذه الدوائر للحماية عمل هذه السيركويت كنا قد عرفناه فأنت تتحكم في الدائرة بتحكمك من أوتبوت للمايكرو كنترولر إن كان هنا هاي فهذا الفولتج ديفايدا سيكون عندك هنا هاي ما بعده بالتالي فهذا الان بي ان سيكون بساتوريشن أي أن الكوليكتور سيجر إلى الجراوند بالتالي ستصبح عندك هنا صفر قبلها كان الباور سويتش سويتش اون أنه يمر التيار بالتالي فهنا جهد أي أن الكاباسيتورس للجيت سورس والجيت دران ستفر عبر هذه المقاومة مرورا بالQ1 عندما سيكون عندك هنا لو فسيكون هذا الNPN ترانزيستور لا يشتغل بالتالي فستعمل بشحن الباور سويتش عبر R2 و R3 لكي تشحن الكاباسيتورس للباور موسفيت وبالتالي ستعمل سويتش اون وبالتالي فسيكون هذا الموسفيت ممر للتيار بحيث أن فسيمر تيارا بالحمل هذا الكومون إميتا يعمل بطريقة انفيرتينج أي الهاي تصبح لا واللو تصبح هاي المصفى تشحن الكاباسيتورس له عبر R2 و R3 بالتالي فسيكون الشحن كما تعرفنا في الفيديو الماضي نسبيا مدته طويلة لأن مدة الشحن للكاباسيتورس للباور مصفى تتعلق بهذه المقاومات مضروبة في قيمة الكاباسيتور ولما ستعمل سويتش أوف فستفرغ هذه الشحنات بالكاباسيتورس عبر R3 مرورا بكوان بالتالي فكما قلنا في الفيديو الماضي فهذه الدائرة ليست بدائرة سريعة لنقوم بمحاكاة هذه الدائرة فإن قصة الفي كونترول والجيت سورس فولتج سترى بأن هذا هو الفي كونترول وهذا هو الجيت سورس الانفيرتين فانكشن للكومن اميتا ترى هون فالكونترول لما يكون هاي 3.3 فولت فسيكون الجيت سورس صفر أي لو وإن كان لو فالجيت سورس يكون هاي فإن عملنا زوم كي نرى سويتش اون وسويتش اوف للمصفت ببيريود هون نعمل سويتش اوف هذه هي سويتش اوف لأن الجيت سورس يصبح صفرا هنا نرى ما يسمى بالميلا بلاتو الميلا بلاتو بالنسبة للمصفت فأنت تحتاج إلى جيت سورس ما يكون بداتا شيت أي الجيت سورس يجب أن يكون من قيمة مالي تريش هولد فولتج تكون محددة بداتا شيت وعند علاقة كذلك بدرجة الحرارة فأنت يجب أن تطبق جهدا جيت سورس أكبر من تريش هولد كي تستطيع أن تمر من هذا الميلر بريود فأنت تلاحظ لما يكون الجيت سورس أكبر من تريش هولد فولتج بهذا الميلر بريود فالدرين سورس يصبح صفرا بالتالي يبتدئ التيار بالمرور بالموسفيت أي يعمل سويتش اون فهذا كذلك نلاحظه هون لكن الفرق ما بين سويتش اوف وسويتش اون نرى بين الميلا بلاتو بسويتش اون طويل لماذا لأن سويتش اوف تقوم فقط بسويتش اوف عبر 
هاته المقاومة R3 بالتالي فالتايمين كونستانت للإنبوت كاباسيتور للمصفت مضروب في R3 سيكون أصغر من الجمع ما بين R2 و R3 لأن لما سنشحن أو سنعمل سويتش أون للباور مصفت سنقوم بذلك عبر R2 و R3 بالتالي فزمن سويتش أون سيكون أكبر من زمن سويتش أوف وهذا ممكن نراه كذلك إن قسنا درين سورس فسترى بأن في سويتش أوف درين سورس سريع اي انه يذهب الى ال 50 فولت بسرعه لكن عند السويتش اون لكي يصبح درين قريب من الجراوند او يصبح صفر لما سيكون سويتش اون فتتطلب وقتا اكبر من هذا الوقت وهذا يمكن لك كذلك ان ترى بطريقه احسن لما ستحسب تقيس التيار الذي يمر بالجيت اي بالجيت ريزيستور فهون لما ستعمل سويتش اوف فالتيارات التي تمر بسويتش اوف بيريود فهي في حدود 150 ملي امبير تكون محدوده ب ار 3 وبسرعه سويتش اون لكيو 1 ونلاحظ بانه بسويتش اون فالتيار هو في حدود 38 ملي امبير 40 ملي امبير لانه محدود كذلك ليس فقط بهذه الريزيستور بل كذلك ب ار 2 فالحلقة تعرفنا عليه في الفيديو الماضي فأول فكرة ستخطر على البال هو أن نقص مثلا من R2 أي من قيمة R2 كي نصغر التايمين كونستانت لسويتش اون بيريود للباور موسفيت لكن ان قسنا التيار الذي يمر ب ار 2 فسنرى في ان البيريود لما سيكون الجيت سور صفر اي انت لن تتحكم في الباور سويتش او ستفتحه كي لا يمر تيار ففي هذه اللحظة هذا الريزيستور يمر به تيار سيمر هنا تيار هذا التيار غير مرغوب فيه لانك انت لا تشحن في هذه اللحظه بل انت تفرغ بالتالي فالكومبروميس او التسويه التي تعرفنا عليها في الفيديو الماضي بان ار 2 يجب ان يكون كبيرا كي لا يمر هنا كويسيانت كورنت او سليب كورنت او ليكيج كورنت في حاله انت لا تريد اي لا تريد ان تعمل سويتش اون وكذلك كومبروميس تسويه مع ان الجيت ريزيستور عند عمليه الشحن اي عمليه سويتش اون للباور موسفيت انت تريد بان هذا الريزيستور يجب ان يكون صغيرا فانت ان صغرت هذا كي تسرع فترى بان التيار يمر ب ار 2 في حدود 40 ملي امبير بالتالي فالقدره على ار 2 ستكون في حدود 44 ملي واط وهذه خساره انت لا تريدها وكذلك درجه حراره فهي خساره كهربائيه وحراريه انت لا تريدها او يجب ان تحد منها لذلك فلقد حسنا من الدائرة بحيث أننا أضفنا لهذا الليفل شيفت أضفنا إليه باور أمبليفاير من كلاس A B أي ما يسمى بالبوش بول أوتبوت ستيج فهو يتكون من NPN و PNP كإمتا فلوة أي الإمتا للإن بي إن تربطه بالإمتا للبي إن بي فالليفل شيفت تعمله كذلك بنفس الطريقة بحيث أنك تضع هنا 12 فولت لكي تتحكم في البي إن والبي إن بي فالان قد فرقنا ما بين R2 و R3 اي الاير جيت وهات الريزيستور بحيث انك بنفس الطريقه سترفع من جهد اوتبوت للكنترولر 3.3 فولت الى 12 فولت هون وبمساعده هذا ال NPN PNP باور ستيج فانت تستطيع بان تكبر من التيارات التي ستمر ب R3 بحيث ان الان ستقوم بعمل سويتش اون عبر Q2 و R3 بالتالي R3 فصغيره بمقارنه مع الدائره الاولى وكذلك ستعمل سويتش اوف لل باور مصفت عن طريق الار 3 والكيو 3 بالتالي فالتسويه التي كانت في الدائره الاولى اي ان هذا الار 2 يجب ان تكون كبيره لكي تحد من التيار الذي يمر هون ويجب ان تكون صغيره كذلك في نفس الوقت لكي تكون تايمين كونستانت لسويتش اون للباور مصفت صغيره وبالتالي فتفرقهما بهذه الطريقه سيسرع من سويتش اون بيريود للباور مصفت فلما سنعمل بمحاكاه هذه الدائره فسنرى بان الانفيرشن فانكشن للليفل شيفت لم تتغير اي هاي في الكونترول سيجنال ستكون لو بالجيت سورس والعكس صحيح وان عملنا زوم للجيت سورس سنرى الان بان الميلا بلاطو او مده هذا الميلا بيريود اصبحت بهذه الدائره متساويه في سويتش اوف وسويتش اون بيريود لاننا هون الان نشحن ونفرق بنفس المقاومه لكن ان راينا التيار فالتيار هو كاين اختلاف بالنسبه لسويتش اوف بيريود استطعنا بان يمر بالار جيت 240 ملي امبير لكن بسويتش اون بيريود فهناك 120 او ما بين 120 الى 150 ملي امبير لان هذه الدائره لليفل شيفت اي عبر هذه 
المقاومة R2 فهي ليست سريعة كي تعمل سويتش اون لكيو 2 بطريقة سريعة كي تشحن كذلك الباور مصفت بطريقة سريعة لتحسين الدائرة مرة أخرى سنقوم باستعمال هذا الباور امبليفاير ليس بالان بي ان والبي ان بي بل على طريقة سيموس انفاتا أي سنستعمل بي موسفيت هون للباور اون بيريود ونستعمل ان موسفيت هون لتفريغ الكاباسيتورس للباور موسفيت أي لعمل سويتش اوف وكذلك الليفل شفتا سنبدل دارته بحيث ان الان سنعمل ب امبليفيكيشن بمساعده هذا الان بي ان ترانزستور بالتالي ان كان عندك الكونترول في كونترول صفر اي عندك هنا لو فهذا سيكون عندك هاي لان لو هون هذا لن يمر به تيار بالتالي هذه النقطه ستكون بول اب بحيث ان سيكون عندك هون جهد تقريبا 12 فولت لان هذه بول اب ريزيستور سيرفع من قيمه هذه النقطه بالتالي فسيكون عندك كذلك هون هاي وان كان هون هاي ف ان مصفط هو الذي سيمر التيار بالتالي ستفرغ الجيت كاباسيتورس وبالتالي فسيكون عندك هنا لو اي لو تصبح هنا هاي وهون تصبح هاي فان كان هنا هاي اي ان الكوليكتور سيصبح جراوند لان هذا يمرر التيار بالتالي فهذا لن يمرر التيار ستكون عندك هنا لو هاي تصبح لو وهذا اللو بحيث ان هنا 12 فولت وهنا 0 فولت تقريبا فهذا البي موسفيت سيمر التيار بحيث ستعمل سويتش اون للموسفيت وبالتالي ستشحن الجيت كاباسيتورس بهذه الطريقه اي ان انت عندك مرتين انفيرتين فانكشن لما يكون لو يصبح هنا هاي وهنا يصبح لو ولما يكون هنا هاي يصبح هنا هنا لو وهنا هاي اي هاي هون هي هاي هون ولو هون هي لو هون بهاي ولو انا اقصد الايدج اي هاي الكونترول سيجنال يكون صفر ويذهب الى هاي اي 3.3 فولت ولو اقصد بها ان الكونترول سيجنال يتحول من 3.3 فولت الى 0 فولت وهون هاي فهنا قد رفعنا من الجهود بحيث تالي بان هاي هنا ستكون تقريبا 12 فولت ولو ستكون تقريبا 0 فولت فان حكينا الدارة سنرى ما قلنا اي هاي هون هي هاي هون بالتالي فان كان الكونترول سيجنال من الاوتبوت للمايكرو كنترولر هاي فسيكون كذلك الجيت سورس هاي لكن نلاحظ هون بان لدينا تاخير فلما سيكون الكونترول سيجنال صفر فهناك بعض ديلي كي يصبح الجيت سورس كذلك صفر هذا راجع لان لدينا هون كذلك بي موسفيت و ان موسفيت به كذلك بالجيت سورس كاباسيتورس وهذا الكاباسيتورس يحتاجون الى مده لكي يشحنوا او يفرغوا وكذلك فسلوك هذه الداره اي البيبولا ترانزستورس كذلك لتعمل سويتش اون وسويتش اوف بالتالي فسيكون هناك تاخير بهذه الداره لكن هذا كله بهذه الديسكريت سيركويتس لكن ان استعملت انتجريتد سيركويت التي يكون كذلك بهاته الكومبوننتس سيكون سلوك الداره احسن لان سيكون كذلك دوائر تساعدك على ان لن يكون عندك هذا الديلي او يصغر منه ونرى كذلك بان الجيت كيرنت اي الكيرنت الذي يمر بالار 2 بالجيت ريزيستور فهو تقريبا بنفس القيم التي حصلنا عليها لما عملنا لما استعملنا الباور امبليفاير كلاس اب بي او البوش بول بي البي ان بي ان والبي ان بي فكذلك مقارنه مع الدائره الاولى فلقد قللنا من وقت سويتش اون وسويتش اوف للباور سويتش ممكن كذلك ان ننقص من قيمه هذه المقاومه بحيث تصبح 10 اوم فان عملنا سيموليشن فالتيارات التي ستمر بالجيت سورس سترتفع بحيث انك ستسرع من شحن وتفريغ الكاباسيتورس للباور موسفيت لعمل سويتش اون او سويتش اوف لكن فرغم ذلك فهذه السرعة فهي محدودة نسبيا فهذا الليفل شفتا محدود في سرعته نسبيا قارنة مع الانتجريتد سيركويت فهذه الدوائر هي دوائر مهمة تساعدك في عمل سويتش اون وسويتش اوف للباور موسفيتس او الاي جي بي تيس هي دوائر ديسكريت اي انك ان اردت ان تستعملها في مشروع ما مثلا في داخل سيارة او داخل طائرة فيجب عليك ان تتأكد من كل شيء فهي نسبيا صعب انك تستعمل هذه الديسكريت كومبوننت لانك يجب عليك ان تعرف كيف تختار هذا الان بي ان وهذا البي ان بي او لو كان بي موسفيت و ان موسفيت وكذلك يجب ان تعمل ديزاين لكل الريزيستورز وتعمل وورست كيس سيركويت اناليزيس لكي لان مثلا هذه الدائره ان اردت ان تستعملها في مجال ما بين ناقص 40 الى 85 درجه فيجب عليك ان تعرف بان القيم تتغير كذلك البيز اميتر يتغير بدرجه الحراره يجب عليك ان تعرف كيف تسرع من هذه الدائره كي تكون سريعه ومن هذه الدائره كذلك وان لا يكون عندك ديلي ما بين الكونترول سيجنال والجيت سورس لكي تعمل سويتش اون وسويتش اوف 
فان اردت ان لا تلتجا الى هذا كله فيجب عليك ان تستعمل انتجريتد سيركويت هناك العديد من الشركات الذين يطورون مثل هذا الجيت درايفر للو سايد سويتش او الهاي سايد سويتش فانت لن تحتاج الى هذا كله لانها ستكون مصممه داخليا بحيث انك لن تحتاج الى ان تعمل لهذا الديزاين كله وكذلك هذا ديسكريت سيركويت فانت تستعملها ان كان سويتشينج فريكوينسي لك يعني انت تستعمل فقط في حدود 10 كيلو هرتز او الى 20 كيلو هرتز لكن ان كان السويتشينج فريكوينسي لك في حدود 100 كيلو هرتز او اكبر فانت يجب عليك ان تستعمل انتجريتد سيركويت فالايجابيه التي ستكون من هذا الديسكريت سيركويت هي ان الثمن سيكون ضئيلا مقارنه مع انتجريتد سيركويت لان الانتجريتد سيركويت تشتري منها واحده يعني ثمنها سيكون غالي لكن بالنسبه للديسكريت كومبوننت فانت ستشتري الملايين ان كانت هذه الدار ستكون في مليون سياره مثلا وبالتالي فالتكلفه ستقل لكن ديزاين يعني سيكون اصعب من ديزاين الانتجريتد سيركويت وبالتالي فنحن في الفيديوهات المقبله ان شاء الله لما سنتعرف على المكونات الاساسيه للجيت درايفر للهاي سايد سويتش سنقوم كذلك بالتعرف على الانتجريتد سيركويت للجيت درايفر لكي نرى كيف تصمم هذه الدوائر لكي نرى بعض الامثله لهذه الدوائر متكامله فان اعجبتك هذه المواضيع لا تنسى بعمل لايك وسبسكرايب بالقناه اشكركم على تتبعكم والسلام عليكم